안녕하세요 음악전명가 가치입니다 자 이제 30위부터 갑니다 유타님은 제가 솔직히 말하면 제가 좋아하는 이 아이돌로서 적합하다고 생각하는 뭐그 비주얼이나 그 춤선이나 노래 방식이나 뭐 얼굴 캐릭터는 아닌데 그게 아닌데도 재능을 좀 갖고 있기 때문에 제가 현장에 있었으면 어, 이 친구는 진짜 붙잡고 트레이닝을 해봤을 거예요. 그러니까 그렇게 뭔가 이 친구도 안타까움이 있어요. 제 개인적으로. 보여지는 모습이 아이돌에 어울리지 않은데 그래도 굉장히 열심히 하고 그러니까 좋은 성격과 좋은 재능을 갖고 있다고 생각이 들어서 어떻게든 살려보려고 최대치를 끊어, 끌어내 보려고 노력을 했을 것 같은데 사실 유타님도 이제 실력으로 보여줄 수 있는 건 거의 다 보여줬다. 생각보다 계속 잘했거든요. 근데 또 지금도 생각보다 잘한 애로는 이제 투표 상승이 어려울 것 같고 이, 이 친구도 캐릭터로 승부를 해야 될 거예요. 캐릭터로 이 친구가 갑자기 또 반전적인 막 연습할 때 적극적이고 열정에 불타는 모습으로 캐릭터로 순위를 상승시키는 쪽으로 가야 될것 같아요. 워낙 열심히 하고 재능이 있는 친구여서 거기서 이제 적극적인 모습을 보여주고 뭔가 확 반전 있는 모습을 보여주면 조금 사람들의 표를 얻을 수 있지 않을까 생각이 됩니다 캣님도 너무 무난하거든요 다 조금 조금씩 괜찮고 비주얼도 괜찮고 하는데 그게 확실히 원픽 그러니까 카미오시가 되기는 좀 힘들지 않을까 뭐 두세 번째로 찍는 사람은 있어도 원픽으로 가긴 애매하거든요 근데 워낙 어리기 때문에 솔직히 말해서 앞으로 이제 다음 다음 기회들이 있으니까 근데 어쨌든 요번에 승부하려면 아 실력으로 가기는 힘들고 반전을 그 어떤 캐릭터 스토리텔링으로서 반전을 만들어야 되는데 그럴만한 내용이 있을까요? 요번 무대 나쁘지 않게 하긴 했는데 너무 무난했다 루이님하고 비슷해요 그때 제가 루이님과 캣님이 제일 괜찮았다고 했는데 무대에서 근데 그것도 그냥 무난한 거거든요 순위 상승을 올리기에는 힘들지 않을까 그래서 캣님도 이제 어쩔 수 없어요. 남은 건 적극적으로 뭔가 반전 있는 캐릭터를 보여주는 수밖에 없겠다. 그렇게 생각이 드네요. 켄타군은 저는 오히려 캐릭터 때문에 그 음악적인 능력이 조금 그 과소평가 당하는 게 아니, 아닌가 싶을 정도로 의외로 무대에서 잘했거든요. 아무래도 뭐그 이런 음악 활동을 조금 했었다고 하니까 무대 경험이 있어서 그런지 몰라요 그래서 켄타군은 오히려 웃음기 싹 빼고 캐릭터 싹 빼고 음악으로 한번 승부를 진심으로 그래서 굉장히 어려운 파트를 맡아서 그 랩을 아주 진지하게 랩을 아주 딱 완벽히 한번 해내면 그러니까 요 다음 무대에 하겠죠? 7화 때? 그러면 은 조금 찬스가 있을 것 같은데 그게 아니면 켄타님도 지금 캐릭터로 가기에는 요 순위가 좀 한계일 것 같아요 20위권이 그래서 저는 켄타님이 데뷔를 해도 좋다고 생각하거든요 근데 지금 너무 점점 그 캐릭터가 옅어지고 있다 그렇기 때문에 실력이 있다고 전 생각하기 때문에요 실력적인 모습을 좀 보여줬으면 좋겠어요 카르님도 굉장히 애매한데 비주얼도 괜찮고 댄스도 노래도 조금씩 조금씩 괜찮은데 페루샤하고 페루샤? 이카리님은 솔직히 이제 뭐 능력 뭐 이런 걸로는 캐릭터 이런 걸로는 보여줄 걸다 보여줬거든요 비주얼도 저렇게 갖고 있는데도 지금 너무 무난한 거예요 그래서 근데 이카루님이 사실 지금 막 노래를 막 이렇게 반전 노래를 보여줄 수 있는 실력도 아니고 그래서 그 히카루님도 뭔가 강력한 캐릭터 캐릭터 반전으로서 순위를 올려야 되지 않나 라고 생각해요 지금도 그냥 좋은 성격의 캐릭터로 보이잖아요 연습실에서인데 저번에 리더도 했었지만 너무 무난하기 때문에 굉장히 이제 적극적으로 어필을 해서 팬들이 뭔가 안타까움과 아이 친구는 살려야 돼 라는 모습을 보여줘야 될것 같아요 그래서 저는 히카로님이 최대의 장점은 가진 장점은 저 비주얼이기 때문에 비주얼적인 면을 계속 노크를 해야 될것 같아요 자 슌지님 슌지님이 요 7화 때 어떻게 무대를 할지 모르겠지만 저는 사실 그 신진님이 계속 말하지만 춤으로서 가장 어 데뷔하기 적당한 밸런스라고 생각해요 지금 근데 또 노래를 못하시죠 그게 문제인 거죠 그러니까 
아까 와타루님 그리고 신지님이고 1위의 그 마사야 그분 그세 분이 적당한 춤을 춰요 그 케이팝 아이돌에 어울리는 그래서 신지님도 근데 초반에 그 그런 춤으로써 계속 지금 순위를 상승시키고 있거든요 그래서 여기서 이제 그 춤으로써 계속 업 시키긴 힘들 것 같고 그러니까 여기서 나는 그러니까 계속 말하지만 얘를 원픽으로 하고 싶은데 뭔가 이렇게 더 잘하는 애들이 많잖아요 그러니까 이런 분들은 원픽으로 시청자들이 투표할 수 있는 이제 이유를 줘야 되는 순간이 왔어요 그래서 슌지님은 지금 성격도 약간 네거티브 하니까 아 여기서 갑자기 반전적으로 적극적으로 어필을 하고 난 진짜 데뷔하고 싶어 그래서 시청자들이 이제까지 아얘 투표하고 싶은데 애매하네 이랬던 사람들 그래 투표해 줄게 라는 이유를 주거나 또 노래도 연습을 해서 아 요정도면 은 그래 괜찮아 투표해 줄게 라는 정도까지 가주면 슌지님은 한번더 순위 상승을 할수 있는 가능성은 있다고 봐요 마츠다 진님 예, 마츠다 진님은 지금 순위가 계속 그 밑에 있다가 계속 업업 되고 있죠 그래서 제가 마츠다 님은 그때 이때 샤이니 때 너무 곡과 잘 어울려서 저도 좋은 평가를 했고 그때 순위가 업 되고 또 요번에도 그 자기가 막 어필을 하고 열심히 해서 순위가 좀더 업이 됐죠 근데 마츠다 진님은 이거 정말 제가 냉정하게 말하면 제가 매니저라고 하면 앞으로는 캐릭터에 좀 신경을 더 써야 돼요 왜냐하면 지금 마치다 님이 제가 계속 말하지만 사실 춤과 노래는 이 지금의 순위에 올라갈 실력이 아니에요 생각보다 춤과 노래의 실력이 안 좋아요 무대에서 보면 제가 이 친구가 막 어필을 하는데 그게 실력으로 받침이 전혀 안 되고 있거든요 근데 이게 한두 번은 된다고 봐요 왜냐하면 마치다 님이 갑자기 이제 평범 한 스타일링이었다가 막 염색하고 스타일링을 잘 받으니까 어 얘가 되게 아이돌스럽네 특히 케이팝 아이돌스럽고 막 샤이니 같네 이러니까 어 얘는 투표해야 돼 비주얼 픽으로 투표해야 돼 해서 투표를 계속 받고 있단 말이에요 근데 여기서 마츠다 님이 자칫 잘못하면 자기가 그렇게 센터에 서서 막 춤을 추는 걸 보고 자기가 실력이 춤을 잘 춰서 뽑혔다고 착각을 할 수도 있어요 이 어린 친구들은 그래서 계속 자기가 앞에 선두에 서서 춤을 추려고 하면 이제 다른 점점 그 탈락자들이 나오면 은그 남은 멤버들이 적어지면 그땐 잘하는 애들만 남으면 그때는 이제 실력이 너무 비교가 된단 말이에요 그래서 계속 이제 실력으로 어필할 게 아니라 지금 충분히 잘했거든요 무대에서 그러니까 이 친구의 가진 실력보다 무대를 잘했기 때문에 순위가 막 업됐으니까 마치사님은 이제는 완전 캐릭터 저런 뭔가 그 평범했던 친구가 이렇게 변신을 해서 아이돌이 돼간다는 스타가 돼간, 돼간다는 캐릭터 지금 가지고 있는 캐릭터를 고수하고 나는 이런 케이팝 아이돌에 어울리고 비주얼 픽으로서 뽑아줘 라는 캐릭터 구축을 잘 해나가서 이제 너무 막 나서서 춤추는 것보다 댄스 그러니까 그 무대에서는 지금처럼 지금처럼만 하고 그 연습 시간에 이럴 때 다른 사람들한테 잘하고 그 좋은 캐릭터를 하고 그 캐릭터 구축에 더 신경을 써라 내가 매니저라면 어 그렇게 조언을 하고 싶어요 미즈키 님은 미즈키 님도 음 이거는 뭐 어쩔 수 없는데 미즈키 님도 지금 해나가듯이 미즈키 님이 실력 픽으로 들어가는 게 아니라 캐릭터 픽으로 전 들어간다고 보거든요 현재까지 근데 이것도 어쩔 수 없어요. 이 캐릭터를 더 유지시킬 수밖에 없어요. 지금 실력 픽으로 갑자기 미즈키 님이 노래나 춤으로써 순위를 업 시키긴 힘들 것 같거든요. 그 열심히 하고 굉장히 사람이 좋고 선한 사람 그런 캐릭터가 그 발현이 돼서 시청자들한테 전달이 돼서 어, 이 친구는 응원하고 싶어 라는 그 분위기를 만들었다고 생각해요. 그래서 저는 그거를 좀더 어필해야 된다. 긍정적인 모습을 전달하고 이타적인 모습을 보여주면서 아 요런 캐릭터도 우리가 이렇게 열심히 하고 긍정적이고 그런 캐릭터도 우리가 한명 정도는 스타로 만들고 아이돌이 될수 있다는 걸 보여주자 라는 마음이 모여져야 된다고 생각해요 미즈키 님은 카이오 님 카이오 님은 제가 실력으로서는 래퍼 원픽으로 들어가야 된다고 생각했는데 
아, 아이돌에는 아좀 어울리지 않다 에그자일 같은 좀더 힙합스러운 공격적인 팀에 어울린다고 계속 말씀을 드렸는데 근데 방송들을 보면서 아 그렇지만도 않네 라는 생각이 점점 들어요 그래서 사실 랩을 하는 플로우는 공격적이긴 한데 이런 아이돌 팀에 들어가기에는 조금 캐릭터가 그러니까 랩의 플로우가 조금 안 맞긴 하지만 그렇게까지 막 전혀 안 맞진 않다 그리고 성격이 역시 약간 남자답고 음막 이런 밝은 것보다 이렇게 진지한 캐릭터긴 한데 그래도 그것도 너무 막 이렇게 마초적인 남정, 남성적인 캐릭터는 아니더라고요 그래서 저는 카이오님이 오히려 그 가능성 그러니까 제가 그러니까 투표를 좀더 해야 되지 않나 그러니까 좀더 순위가 올라가야 되지 않나 라는 생각이 조금 더 가거든요 근데 그러려면 카이오님은 본인의 확실한 무기는 랩, 압도적인 랩, 지금 참가자들 중에서 자기가 가장 랩을 잘하는 거기 때문에 그거를 적극적으로 어필해야 돼요. 혼자만 그냥 하지 말고 다른 사람들한테 랩도 적극적으로 가르쳐주고 완전 랩으로 다 찢어버려야 돼요. 무대에서. 내가 이 정도로 한다. 지금 제가 카이님을 계속 말하지만 무대에서 랩을 잘 못해요. 춤을 추면서 하는 그... 본인의 랩 지금 플로우가 굉장히 변화가 무쌍해서 혼자서 랩을 딱각 잡고 하면은 진짜 잘하지만 춤을 추면서 그거를 정확히 발성하기가 힘들어서 그런지 무대에서 잘 모르기 때문에 근데 무대에서 원래 지금 실력으로 따지면 다른 랩 참가자들보다 훨씬 잘하기 때문에 그거를 확 보여줘 갖고 우와 얘는 무조건 랩 원픽으로 가야 돼 라는 모습을 보여줘야 된다 그, 그 찬스가 남아 있긴 해요 아이고 님도 한 번의 찬스가 남아있다고는 생각해요. 사실 처음 개인 오디션 때 못했고 첫 번째 그 무대 때 잘했고 두 번째 이제 첫 이제 그 공개 무대 때는 또 별로 못했죠. 근데 어쨌든 다이고님이 자기가 가지고 있는 어쨌든 포텐셜은 확실히 있어요. 그러니까 저도 그 현장에 있으면 다이고님도 굉장히 잘 트레이닝을 해보고 싶은 친구인데 포텐셜은 있기 때문에 지금 이제 그런 잠재력으로 여기까지 온 거예요. 다이고님은 어, 이 친구가 굉장히 노래나 춤에 대해서 가능성이 있기 때문에 투표를 받아서 지금 20위권에 있는 거기 때문에 이제는 무대에서 확실히 내가 여기까지 할수 있어 그러니까 이번에 요번 프로듀스 시즌2에서 내가 데뷔할 수 있는 실력이 있어 를딱 요번에 7화 때 보여줘야 되는 순간이다 라고 생각을 해요 그래서 그 찬스를 잡으면 순위를 업할 수 있고 그 찬스를 못 잡으면 요번에 이제 순위가 내려가지 않을까 라고 생각이 됩니다 자 토마님 토마님이 정말 냉정하게 말하면 제가 계속 토마님에 대해서 좋게 얘기하고 있지만 제가 매니저라고 하면 진심으로 요번 방송에서 데뷔를 안하고 요번 방송에서 좋은 캐릭터와 안타까운 캐릭터를 안타깝게 떨어지는 캐릭터를 만들어서 솔로로 데뷔시키려고 할 거예요 진짜로 진심으로 저는 그게 좋은 토마님의 인생에 더 좋은 찬스라고 봐요 여기서 그 지금 노래 픽으로 쿄스케 군, 뭐 타쿠미 군, 히로무 군, 뭐 쉰세이 군과 경쟁하기에는 지금 토마님이 굉장히 스페셜리티한 톤을 갖고 있지만 결국 춤을 추면서 불러야 되거든요 거기에는 어울리지 않는 톤이기 때문에 근데 여기서 레미플라이 같은 노래를 한다 토마님이 장점을 살릴 수 있을까? 라는 생각이 들어요 그래서 저는 어쨌든 지금 좋은 건뭐 여기서 데뷔를 하던 뭐 탈락을 하던 걸 떠나서 어쨌든 여기서 데뷔 좀더 순위를 올리기 위해서는 저 본인의 스페셜리티한 톤을 적극적으로 어필해야 돼요 이제 시청자들한테 노래로서가 아니라 연습할 때도 좀더 이제 솔로 혼자 지금 토마님이 목소리가 좋은데 제가 계속 노래 실력에 대한 그 문제가 있다고 생각하는 건 토마님이 결국 이런 레미플라이 같은 노래나 아니면 어쨌든 아이돌에서 보컬 픽으로 들어가야 되는데 그 사비 하이라이트 부분을 혼자서 부를 수 있냐가 문제인 거예요 그건 불러야 되는 거잖아요 토마님이 지금 픽그 데뷔를 하면 이분이 뭐 댄스나 랩을 할건 아니고 메인 보컬이나 서브 보컬을 해야 되는데 어쨌든 본인의 파트를 부를 수 있어야 되잖아요 그러니까 그 부분이 아직 그 문제다 그러기 때문에 본인이 지금 연습 시간 때 노래를 엄청 연습하고 노래에 대해서 바, 본인이 얼마나 진지하고 
어떤 생각을 가지고 있고 어떤 식으로 본인 그러니까 다양한 노래를 부르는 모습을 연습 시간이라도 연습 막 보여줘서 그쪽 어쨌든 얘는 나는 정말 진지한 보컬이다 아주 보컬리스트다 라는 캐릭, 캐릭터를 구축하는 게 좋다고 생각해요 